నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే బెస్టర్డే మనం ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా నుంచి పోస్ట్లోకి నోటిఫికేషన్ వచ్చిందని చెప్పి వివరాలు అయితే తెలుసుకున్నాం కదా ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇప్పుడు అఫీషియల్గా రిలీజ్ అయింది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది ఆ డీటెయిల్స్ అయితే కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం టోటల్గా చూసుకుంటే మనకి రెండు వేల నూట ఎనభై తొమ్మిది పోస్టులు ఇక వివరాల్లోకి అయితే వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ అని కనపడుతుంది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అనేవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్టులకి వెస్టర్ డే నుంచి అంటే జూన్ ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ అనేది లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక ఈ పోస్టులకు సంబంధించి మనం ఏవైతే కాల్ లెటర్స్ ఉంటాయో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆ కాల్ లెటర్స్ అనేవి ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వరకు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని మెన్షన్ చేశారు ఇక ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్టును సెప్టెంబర్ ఫస్ట్న జరుగుతుందని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అయితే మనకి చూసుకుంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అంటే ఫేజ్ వన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే మెరిట్ వస్తారో వారికి మెయిన్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన హాల్ టికెట్స్ అంటే కాల్ లెటర్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనకి స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఆ స్కిల్ టెస్ట్కి సంబంధించిన కాల్ లెటర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఏదైతే ఫేజ్ టూ అంటే మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందో అందరూ కూడా క్వాలిఫై అయితే అవ్వాలి అంటే మనకి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది మూడు విధాలుగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత మెయిన్స్ ఫైనల్గా స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాలు మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా మనకి పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి టోటల్గా చూసుకుంటే రెండు వేల నూట ఎనభై తొమ్మిది పోస్టులు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్కి సంబంధించి ఇరవై నాలుగు పోస్టులు ఎకనామికల్ వెహికల్ సెక్షన్కి సంబంధించి ఐదు అన్రిజర్వ్డ్కి సంబంధించి ముప్పై ఒకటి టోటల్గా అరవై పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి పోస్టులు అయితే లేదు అది అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక ఇందులోనే మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైతే పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఉంటారో వారికి కూడా సపరేట్గా పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఎక్స్ సర్వీస్ మనకి కూడా ఆరు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి అది కూడా అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ ఓన్లీ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఇక తెలంగాణకి సంబంధించి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి తెలంగాణకి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీకి ఇరవై ఎనిమిది ఎస్టీకి ఎటువంటి వేకెన్సీస్ లేవు ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్కి యాభై మూడు అదేవిధంగా మనకి ఎవరైతే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఉంటారో వారికి పదహారు దానితో పాటు అన్రిజర్వ్డ్ కి యాభై నాలుగు టోటల్ గా నూట యాభై ఒక్క పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి పర్సనల్ అయితే డిజేబిలిటీకి ఎక్స్ ఎవరైతే ఎకనామికల్ వెహికల్ సెక్షన్ ఉంటారో వారికి కూడా పోస్టులు అయితే కేటాయించారు అవి కూడా మీరైతే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇక మొత్తం మనం మరిన్ని వివరాలు అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన స్కేల్ ఆఫ్ పే అనేది ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందలు అయితే ఉంటుందని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఈ పోస్టులకి ఆన్లైన్ అప్లై చేయాలని మెన్షన్ చేశారు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి వెస్టర్ డే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి జూలై ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అనేది లాస్ట్ డేట్ అది కూడా అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇంకా మనం ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో ఆ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం అంటే అప్లికేషన్ ఫీజు ఏజీకి సంబంధించి దాంతో పాటు ఏదైతే సిలబస్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో అవన్నీ అయితే తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు అప్లై చేసేటప్పుడు అక్కడ మనకి క్లియర్గానే కనపడతాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏజ్ అనేది మనకి ఫస్ట్ మెన్షన్ చేశారు ఏజ్ చూసుకుంటే మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాక్సిమం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలుగా మెన్షన్ చేశారు అంటే మనకి చూసుకున్నట్లయితే అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఎవరైతే ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సన్ విత్ డిజేబిలిటీ ఉన్నారో వారికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే అప్లికేబుల్ అవుతుంది దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మనకి పారా ఫోర్టీన్లు అయితే ఉన్నాయని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు పారా ఫోర్టీన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏజ్ రిలాక్సేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే చెక్ చేద్దాం అదేవిధంగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ అని మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఏ డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులను అప్లై చేయొచ్చు అని మెన్షన్ చేశారు అంటే బీకామ్ కానీ బీఎస్సీ కానీ బీబీఏ కానీ బీసీఏ కానీ బయోటెక్ కానీ బీకామ్ కానీ ఇలా ఏ గ్రూప్ చేసిన అభ్యర్థులను అప్లై చేయొచ్చు అంటే డిగ్రీలో అదేవిధంగా మనకి టైపింగ్ స్కిల్స్ అయితే ఉండాలి టైపింగ్ స్కూల్స్ కూడా మనకి థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అయితే అవసరం లేదు ఒక ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ నుంచి ట్వంటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అయితే టైప్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది అది అయితే గుర్తుంచుకోండి జనరల్గా టైపింగ్
ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కి అయితే మెన్షన్ చేశారు ఇవైతే ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అయితే చూసుకోవచ్చు ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేశారు అదే విధంగా మనకి ఇండియన్ సిటిజన్స్ అయితే ఈ పోస్ట్ లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి మేల్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేయొచ్చు ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఈ పోస్ట్ లకు అయితే అప్లై చేయొచ్చు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి అప్లికేషన్ ఫీజ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అందుకంటే ముందు మనకి ఎలిజిబిలిటీ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మరోసారి మనకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గా మెన్షన్ చేశారు అదే విధంగా మనకి చూసుకుంటే టైపింగ్ అయితే వచ్చి ఉండాలి అని కూడా మెన్షన్ అయితే చేశారు ఇవైతే ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయని మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి మీకు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో తెలియకపోయినా అసలు టైపింగ్ అంటే ఏంటో తెలియకపోయినా మీరు అయితే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు కంప్లీట్ అయ్యే లోపు ఈ రెండు సెలెక్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయ్యే లోపు మనకి అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది ఈ లోపు మీరు ఒక కీబోర్డ్ కనుక్కున్న నార్మల్ గా టైప్ చేసిన మరి మీకు టైపింగ్ స్కిల్స్ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి లేకుంటే మీరు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా వెళ్ళినా సరే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ లో మీరు టైపింగ్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు అంటే నేర్చుకోవచ్చు అది కూడా వారు చెప్పిన దానికన్నా ఇంకా స్పీడ్ గా అయితే నేర్చుకోవచ్చు అదైతే గుర్తుంచుకొని టైపింగ్ స్కిల్స్ లేని అభ్యర్థులు కూడా పోస్ట్ లకు అప్లై చేసుకోండి ముందుగా అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇంకా మనకి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు ఆ డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజుకి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది రెండు వందల యాభై రూపాయలుగా ఉంది ఇది మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అభ్యర్థులకు అప్లికేబుల్ అవుతుంది అదే విధంగా దీంతో పాటు బ్యాంక్ ఛార్జెస్ కూడా అప్లికేబుల్ అవుతాయని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు ఎవరైతే ఈ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రెండు వందల యాభై రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేసిన క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వారు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కి అటెంప్ట్ అయితే ఆ రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది తిరిగి వారి అకౌంట్ లో అయితే పడుతుంది ఈ విధంగా అయితే మనకి రైల్వేకి ఐదు వందల రూపాయలు అప్లికేషన్ ఫీజు పెడితే నాలుగు వందల రూపాయలు రిటర్న్ పడుతుందో అదే విధంగా దీనికి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది అయితే ఎవరైతే అదర్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వారికి ఐదు వందల రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు కానీ వాళ్ళు ప్రిలిమ్స్ అటెంప్ట్ అయినా సరే వారికి రిటర్న్ అయితే పడదు అది అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మొత్తం మనకి క్లియర్ గా అన్ని డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు ఇవైతే మీకు చూడొచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఓన్లీ సిలబస్ అయితే తెలియజేయలేదు ఆ సిలబస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే తెలియజేస్తాను కిందకి అయితే స్క్రోల్ చేస్తాను వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా దీనికి సంబంధించి మొత్తం మనకి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి వన్ అవర్ టైం అయితే ఇస్తారు దీనికి సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది మనకి బైలింగ్వల్ లాంగ్వేజ్ అంటే హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ లో జరుగుతుంది ఇందులో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ లో చూసుకుంటే మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి థర్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ మినిట్స్ టైం అయితే ఇస్తారు ఇది ఓన్లీ మనకి ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లోనే మనకి ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక నెక్స్ట్ మనకి రీజనింగ్ ఎబిలిటీ దీనికి సంబంధించి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అనేది ట్వంటీ మినిట్స్ ఇస్తారు బైలింగ్ వెల్ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటాయి ఇక ఫైనల్ గా మనకి న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ దీనికి సంబంధించి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు ఇది కూడా మనకి బైలింగ్ వెల్ అంటే హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ లో క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి టోటల్ గా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వన్ అవర్ టైం అయితే ఉంటుంది ఇది మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కి అయితే సంబంధించి ఇక మనం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అంటే ఫేజ్ వన్ అయితే క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది ఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి కూడా మనకి టాపిక్స్ అయితే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు టోటల్ గా మనకి చూసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తాయి టూ టూ అవర్స్ టైం అయితే ఇస్తారు ఎగ్జామ్ అనేది మనకి బైలింగ్ వెల్ అంటే హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఏ టాపిక్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ లో రీజనింగ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు బైలింగ్ వల్ లాంగ్వేజ్ లో మనకి ఎగ్జామ్ అయితే జరుగుతుంది అంటే హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ మనకి జనరల్ ఎకానమీ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ దీనికి సంబంధించి కూడా ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే దీనికి సంబంధించి ఏదైతే డ్యూరేషన్ ఉందో దీనికి సంబంధించి ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇది కూడా మనకి
తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం అనేది ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఇది ఓన్లీ మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కి అంటే స్టేజ్ వన్ ఎగ్జామ్కి ఇక మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో కాలిపోయిన తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా ఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ విశాఖపట్నంలో జరుగుతాయి ఇక మనం తెలంగాణలో చూద్దాం తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి హైదరాబాదు కరీంనగర్ వరంగల్ అయితే ఉంటాయి ప్రిలిమినరీ అంటే ఫేజ్ వన్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఇక మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఓన్లీ హైదరాబాద్లో అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కాలిపోయిన తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ మొత్తానికి మనకి ఒకే చోట కంప్యూటర్ స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుందని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అది ప్లేస్ అయితే ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు సో మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన నేను అన్ని డీటెయిల్స్ తెలియజేస్తాను అనుకుంటున్నాను ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఏమైనా డీటెయిల్స్ మీరు స్కిప్ చేశాను అనుకుంటే అవి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే నేను రిప్లై అయితే ఇస్తాను అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి పరదరగా ఇంకొక వీడియో కూడా చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను ఎందుకంటే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒకటి కాదు రెండు కాదు వంద కాదు రెండు కాదు ఏకంగా రెండు వేల నూట ఎనభై తొమ్మిది పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది అది కూడా మనకి పర్మనెంట్ పోస్టులకి ఇవి చూసుకుంటే మనకి సోషల్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్కి సంబంధించిన పోస్టులు వీటికి సంబంధించి కూడా మనకి వర్క్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మీరు ఎన్ని వీడియోస్ చేయమంటే అన్ని వీడియోస్ అయితే చేస్తాను మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేంత వరకు అదైతే గుర్తుంచుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా కామెంట్ అయితే చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను మీకు అవసరమైతే వీడియో కూడా చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో వాచ్ చేసినందుకు అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి నాకు బూస్టప్ అయితే ఇవ్వండి ఈ వీడియో కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే షేర్ అయితే చేస్తే వారు కూడా అప్లై చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి వారు కూడా అప్లై చేస్తే ఇద్దరు సేమ్ ఒకే రోజున ఎగ్జామ్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు ఖాళీగా ఒకరు సింగిల్ గిల్లే దానికైనా ఇద్దరు అప్లై చేసుకుంటే ఇద్దరు కలిసి అయితే ఎగ్జామ్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు అదైతే గుర్తుంచుకోండి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన లింక్ ఇస్తాను దీని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని సిలబస్కి సంబంధించిన రెఫరెన్స్కి అయితే యూజ్ చేసుకోండి తర్వాత మనకి ఏదైతే ఆన్లైన్ అప్లై చేయడానికి లింక్ ఉందో ఆ లింక్ కూడా అయితే ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు ఈజీగా ఆన్లైన్లో అయితే అప్లై చేయొచ్చు ఈ లింక్స్ అయితే యూజ్ చేసుకుని వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు కావాల్సినటువంటి ఆ రెండు లింక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి అప్లై ఆన్లైన్ చెప్పి క్లియర్గా అయితే కనబడుతుంది నేనైతే క్లిక్ చేస్తాను ఒకసారి మీకు జనరల్గా అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంటర్నెట్ సర్వర్ అనేది కొంచెం క్రాష్ అయితే అవుతుంది నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటే నైట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను అయినా కానీ క్రాష్ అయితే అయింది నేను ఇంతకుముందు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్గానే ఓపెన్ అయితే అయింది మీరు ట్రై చేయండి మీకు ప్రాపర్గానే ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్నటువంటి రెగ్యులర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ